ஹாய் அரிவன் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சால்ரிங் நம்ம பொதுவாகவே பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற ஹெட்செட்டு மொபைல் ஃபோன்லேருந்து வீட்டில் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ஹோம் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸுமே வந்து சால்ரிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் ரோலாக இருக்குது ஸோ இந்த சால்ரிங்னால் என்ன அப்படின்றது பற்றியும் சால்ரிங் எப்படி வைக்கிறாங்க சால்ரிங்குடைய எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றியும் அதனுடைய சால்ரிங்குடைய டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ரிங் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் சால்ரிங் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சால்ரிங் சால்ரிங்குடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சால்ரிங் இஸ் எ ஜாயினிங் ப்ராசஸ் யூஸ்டு டு ஜாயின் different types of metal together by melting solder அதாவது சால்டரை யூஸ் பண்ணி பல டைப் ஆஃப் மெட்டலை வந்து நம்ம வந்து மெல் வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து சால்டர் சால்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ சால்டர் ஈஸ் எ மெட்டல் அலாய் யூஸ்வலி மேட் ஆஃப் டின் அண்ட் லெட் விச் இஸ் மெல்டட் யூஸிங் ஹாட் அயன் ஒரு சூடான இரும்பு அயன் கம்பியை யூஸ் பண்ணி டின்னும் லெட்டும் சேர்ந்த அந்த சால்டரை நம்ம வந்து உருக்கி நம்ம வந்து தேவையான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டலை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து சால்ரிங் தி அயன் ஈஸ் ஹீட்டட் டு அ டெம்பரேச்சர்ஸ் எபவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் விச் தென் கூல்ஸ் டு கிரியேட் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக்கல் பாண்ட் அதாவது ஒரு அயன் ராடை வந்து நம்ம வந்து அறுநூறு டிகிரிக்கு மேலே வந்து ஹீட் பண் அறுநூறு டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டுக்கு மேலே ஹீட் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம டின்னு லெட்டு கலந்த சால்டரை வந்து உருக்கி அது மேலே அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெட்டல் மேலே வச்சு நம்ம அதை வந்து சால்ரிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து சால்ரிங் சால்ரிங் என்பது பல்வேறு வகையான உலோகங்களை ஒன்றாக இணைக்க பயன்படுத்தும் ஒரு செயல்முறையாகும் சால்டர் என்பது பொதுவாக ஒரு டின்னு மற்றும் லெட் செய்யப்பட்ட உலோக கலவை ஆகும் சூடான இரும்பு அதாவது அயன் ராடை வந்து பயன்படுத்தி ஒரு வலுவான பிணைப்பை வந்து உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய முறை தான் வந்து சால்டரிங் பேசிக் சால்டரிங் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது சால்டரிங்குடைய பேசிக் பேராமீட்டர்ஸும் அதனுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பத்தியும் இப்ப பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து சால்ரிங் அயான் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து சர்க்கியூட் போர்டு இல்லைனாக்கா வந்து பிசிபி போர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த போர்டில் தான் நமக்கு வந்து சர்க்கியூட் வந்து டிசைன் பண்ணி அதோடைய காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வச்சு சால்ரிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இது வந்து சர்க்கியூட் போர்டு இல்லைனா பிசிபி போர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து எல்இடி எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து காப்பர் பேடு அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது தான் வந்து சால்டர் அதாவது லெட்டு பிபி அண்ட் லெட்டு அண்ட் டின்னு மிக்ஸ் பண்ண ஒரு சால்டர் ஸோ நம்ம இந்த சால்டரிங் அயனை தான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டுக்கு மேலே நம்ம இதை வந்து ஹீட் பண்ணி அதில் வந்து சால்டரை வந்து யூஸ் பண்ணி மெல்ட் பண்ணுறதன் மூலயமா நம்ம அந்த எல்இடியை வந்து சர்க்கியூட் போர்டில் நம்மளால் வந்து பற்ற வைக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து சால்டரிங் சால்டரிங் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த மெட்டல் எல்லாம் எந்தெந்த மெட்டலில் நம்ம வந்து சால்டரிங் பண்ணலாம் சால்டரிங் பண்ணதுக்கு தேவையான பேஸ் மெட்டல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா கோல்டு சில்வர் அயன் பிராஸ் காப்பர் அலுமினியம் ஸ்டீல் டைட்டானியம் ஸோ இந்த எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே வந்து பேஸ் மெட்டலாக வச்சு இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து சால்டிங் ப்ராசஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் மற்ற மெட்டல்ஸில் நம்ம வந்து சால்டரிங் பண்ண முடியாது ஸோ கோல்டு சில்வரு அயன் பிராஸ் காப்பர் அலுமினியம் ஸ்டீல் டைட்டானியம் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம வந்து சால்டரிங் ப்ராசஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ் கேன் ஈஸிலி பி சாஃப்ட் சாலட் ஹார்ட் மெட்டல்ஸ் மே ரெக்வயர்ட் ஃபில்லர் மெட்டீரியல் வித் அ ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் டு ஜாயின் இந்த இருக்கிற பேஸ் மெட்டல்ஸில் சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து சால்டரை யூஸ் பண்ணி சால் சால்டரிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அலுமினியம் கோல்டு சில்வர் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் பட் ஹார்ட் மெட்டல் அது எல்லாமே வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபில்லர் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை உருக்கி தான் அது மேலே வந்து சால்ட்ரிங் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபில்லர் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதோடைய பேசிக் டேர்ம்ஸ் அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றிலாம் நம்ம வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம்
ஃபஸ்ட் வந்து சால்ரிங் அயான் செகண்ட் வந்து சால்ரிங் கன் தேர்ட் வந்து சால்ரிங் ஸ்டேஷன் சால்ரிங் அயான்ஸ் அப்படின்னாக்கா இட் ஹீட்ஸ் த சால்டர் அபவ் இட்ஸ் மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் ஒயிட் வெரைட்டி ஆஃப் சைஸ் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் சால்ட்ரிங் அயான்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ராட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு சால்டரை வந்து உருக்கி அதை வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி அதை பற்ற வைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அயன் தான் வந்து சால்ட்ரிங் அயான் சின்ன ஒரு ராடு மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் வந்து சால்ட்ரிங் அயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து சால்ட்ரிங் அயான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சால்ட்ரிங் கன் இட் ஹீட்ஸ் குயிக்கர் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் பெட்டர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கான்ஃபைன் ஸ்பேசஸ் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் மெட்டல் ஒர்க்ஸ் சால்ட்ரிங் கன்னு வந்து நம்ம அந்த சால்ட்ரிங் அயனை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து சால்ட்ரிங் கன் சால்ட்ரிங் கன்னை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈஸியாக அண்ட் சீக்கிரமாக வந்து சால்ட்ரிங் வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சால்ட்ரிங் ஸ்டேஷன் சால்ட்ரிங் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது வந்து இங்கே டிஜிட்டல் ஒரு மீட்டர் தெரியுது இல்லை இதுதான் வந்து சால்ட்ரிங் ஸ்டேஷன் இது வந்து மோர் டியூரபிள் தன் ரெகுலர் சால்ட்ரிங் அயான்ஸ் எக்யூப்டு வித் சென்சார் ஃபியூசஸ் அலர்ட்ஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சால்டர்ஸ் சால்டர்ஸ் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் சால்டர்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லெட் பேஸ்டு சால்டர்ஸ் அடுத்தது வந்து லெட் ஃப்ரீ சால்டர்ஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃப்ளக்ஸ்கோடு சால்டர் அதாவது லெட் பேஸ்டு சால்டர் அப்படின்றப்போ லெட் சால்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி அதாவது அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்து டின்னு நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து லெட் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி சால்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது டின்னும் லெட்டும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு மிக்சிங் கலந்த ஒரு சால்டர் தான் வந்து லெட் பேஸ்டு சால்டர் திஸ் சால்டர் மெல்ட்ஸ் இன் ஏ ரேஞ்ச் ஆஃப் இந்த சால்டர் வந்து நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூறு டிகிரிக்குள்ளே இது வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரில் நம்ம இதை வந்து மெல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து தேவையான சால்டிங் பர்பஸை நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் ஒன் வந்து லெட் ஃப்ரீ சால்டர் லெட் ஃப்ரீ சால்டரில் வந்து சால்டர் ஒயர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மெட்டல் வித் ஹையர் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் டின் காப்பர் பிஸ்மஸ் சில்வர் பிராஸ் இண்டம் அண்ட் ஆன்டிமனி லெட் ஃப்ரீ சால்டர்ஸ் நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் தேவை ஸோ நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் விட அதிகமான டெம்பரேச்சரில் போய் தான் அதை வந்து மெல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃப்ளக்ஸ் கோர் சால்டர் பேஸ்ட் ஆர் சால்ட்ரிங் ஒயர் தட் கண்டெயின்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் சால்டர் கோர் இட் ரிலீசஸ் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் அரவுண்ட் த ஒர்க் பீஸ் ஆஸ் இட் ஈஸ் கன்சியூம்ட் கிளீனர் எலக்ட்ரானிக் கனெக்ஷன்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் கோர் சால்டர் அப்படின்றது வந்து அதுவும் ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் சால்டர் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மேலே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயரை வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து சால்ட்ரிங்கை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா வந்து மேலே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளக்ஸ் கோர் சால்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ரிங் சால்ட்ரிங் உடைய டைப் வந்து மொத்தம் மூணு வகையாக இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து சாஃப்ட் சால்ட்ரிங் அடுத்தது ஹார்ட் சால்ட்ரிங் அடுத்தது வந்து பிராசிங் சாஃப்ட் சால்ட்ரிங் அப்படின்றது வந்து நைன்டி டிகிரியிலிருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சருக்குள்ள கேரி அவுட் பண்ணுறது ஹார்ட் சால்ட்ரிங் அப்படின்றது வந்து எபவ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து அதை ஹீட் பண்ணி சால்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஹார்ட் சால்ட்ரிங் பிராசிங் அப்படின்றது வந்து எபவ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது பேர் வந்து பிராசிங் ஸோ சாஃப்ட் சால்ட்ரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா சால்டர் மெல்ட்ஸ் அலாய் கண்டெய்னிங் லெட் ஹேஸ் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இட் மினிமைஸ் த தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து யூஸ்வலாக ஒரு பிசிபி போர்ட்லேயோ இல்லை ஒரு சர்க்கியூட் போர்ட்லேயோ நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா சாஃப்ட் சால்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணுவோம் ஸோ இதோடைய மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி டிகிரியிலிருந்து மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து இது வந்து யூ மெல்ட் பண்ணி நம்ம தேவையான சால்ட்ரிங் ப்ராசஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து சாஃப்ட் சால்ட்ரிங் ஹார்ட் சால்ட்ரிங் அப்படின்றப்போ பிராஸ் அண்ட் சில்வர் ஆர் யூஸ்வலி ஹார்ட் சால்டர் பிராஸு சில்வர்லலாம் வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட் சால்ட்ரிங் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் ஹார்ட் சால்ட்ரிங் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு வந்து பெட்டர் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து ஜுவல்லரி ஷாப்பு இதிலெல்லாமே வந்து கிராஃப்டிங்
நெக்ஸ்ட் வந்து சால்ரிங் உடைய அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சால்ரிங்ஸ் ஆர் திஸ் கேன் பி ஆப்ரேட்டட் அட் லோ டெம்பரேச்சர் அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளேயே நம்ம வந்து இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் பேஸ் மெட்டல் டஸ் நாட் மெல்ட் நம்ம வந்து சால்ரிங் பண்ணுறப்போ நம்மளுடைய பேஸ் மெட்டல் வந்து மெல்ட் ஆகாது பட் வெல்டிங்கில் தான் பார்த்தோம்னாக்கா பேஸ் மெட்டல் மெல்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜாயின் ஆகும் பட் சால்ரிங்கில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது பேஸ் மெட்டல் வந்து மெல்ட் ஆகாது எனி மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் கேன் பி ஜாயின்டட் பை திஸ் ப்ராசஸ் இதில் வந்து மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் எல்லாமே வந்து சால்விங் ப்ராசஸ் மூலயமா நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் திஸ் ஆப்ரேஷன் ரெக்வயர்ட் லோ பவர் லெஸ் டைம் ரெக்வயர்ட் டு ஜாயின் இந்த ஆப்ரேஷன் கேரியூட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பவர் வந்து கம்மியாக தான் வந்து கன்சியூம் ஆகும் ஆப்ரேட்டிங் டைமும் வந்து கம்மி திஸ் கேன் பி ஈஸிலி ஆப்ரேட்டட் சால்விங் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தோம்னாலே நம்ம வந்து ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டு நம்ம வந்து பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஸ்கில்டு ஆப்ரேட்டர் தான் தேவை அப்படின்றது கிடையாது ஈஸியாக யார் வேணாலும் ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டு ஈஸியாக பண்ணலாம் இதான் வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சால்விங் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சால்விங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஈஸ் லெஸ் பிகாஸ் நம்ம வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் வந்து அதை வந்து சால்ரிங் பண்ணுறோம் பட் ஃபில்லர் மெட்டீரியலும் பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஈஸ் லெஸ் திஸ் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் வென் ஜாயிண்ட் ஒர்க்ஸ் அண்டர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிற அப்ளிகேஷனில் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம இதை ஜாயிண்ட்ஸ் வந்து மேக் பண்ண முடியாது இட் ஈஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் அட் லாங் லென்த் வெல்டிங் நமக்கு வந்து வெல்டிங் கொடுக்குற லைஃப் அளவுக்கு நமக்கு வந்து சால்ரிங் வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து லைஃப் கொடுக்காது ஹெவி மெட்டல்ஸ் கேனாட் பி வெல்டட் பை திஸ் ப்ராசஸ் நம்ம இது வந்து சாஃப்ட் மெட்டல் அண்ட் ஓரளவு மெட்டல்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சால்ரிங் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஹெவி மெட்டல் ஹெவி அப்ளிகேஷன் மெட்டல் ஹை பவர் மெட்டல் எல்லாமே வந்து நம்மளால வந்து சால்ரிங் பண்ண முடியாது தெர் இஸ் எ சான்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸிக் காம்பனன்ஸ் அட் ஃப்ளக்ஸஸ் நம்ம சால்ரிங் பண்ணுறப்போ நமக்கு அந்த சால்டர்ஸ்லேருந்து உருகி உருகும் பொழுது அது வர்ற போக அப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் சால்ரிங்கில் இருக்கிறப்போ வர்ற போக எல்லாமே வந்து டாக்ஸிக்கான புகைகள் நம்ம ஹியூமனுடைய ஹெல்த்துக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ இதான் சால்ரிங்குடைய அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ